누가 김벌레님 컨텐츠를 따라하는데 좋지 않으시나요? 누가 따라하는데 거기에 대해서 어떻게 생각하시나요? 꽤 많은 분들이 연락을 주셨다. 그리고 주변 비슷한 일을 하는 친구들도 나보다 더 난리가 나서 언성을 높이기까지 했다. 지적 재산권에 대한 자각도 없으면서 네가 뭔 크리에이터냐고. 일단 내 대답은 따라 하셔도 아무 상관 없다. 왜냐면 나도 따라 했거든. 유튜브를 보다가 어 나도 저렇게 해봐야겠다 했던 게 담지의 기록이라는 채널이다. 데이 원, 데이 투 시간이 흐르면서 과체중이시던 담지님의 변화를 보여주고 어떤 걸 먹고 어떤 운동을 하는지 보여준다. 막 예능처럼 재밌고 깔깔 넘어가는 것도 아닌데 계속 보고 싶더라. 듣고 싶더라 그 사람 이야기가. 그래서 유튜브를 시작하고 D1, D2, D3로 제목을 짓다 D-라는 의미를 깨닫고 담진인과 똑같은 Day 1, 2, 3, 4와 같은 제목을 썼다. 나도 완전 따라한 거 아니냐고. 욕도로 먹어야 하는 거 아이고. 뭔 말을 하고 싶냐면 일반 사람들이 유튜브를 시작해서 새롭게 다룰 수 있는 컨텐츠는 없다. 다 나왔다. 그럼 어떻게 해야 되는데? 그냥 내 이야기 하면 된다. 내가 가장 좋아하는 형이 뭐라고 했냐면 옛날엔 TV에 나와 연예인이 되고 가수가 되고 뭐라도 됐다. 근데 지금은 그냥 내가 하고 싶은 이야기를 노래를 만들어서 올리고 사람들이 많이 모이면 그 사람은 가수가 되는 거다. 보여주고 싶은 이야기를 핸드폰으로 찍어 올리면 찍어 올려서 사람들이 많이 보면 그게 스타다 라고 하셨다. 물론 난 스타가 되고 싶진 않고 살을 빼서 모델이 되고 싶다. 돌았나. 그래서 따라하면 된다. 단 자기 이야기를 넣어서 그리고 김벌레를 따라 했던 분들에게 말씀드리고 싶은 건 정말 용감하고 나는 그렇게 못한다. 가면 뒤에 숨어서 내 이야기 하는 거랑 얼굴 다 드러내고 자기 이야기 하는 거랑 차원이 다르다. 그래서 존중한다. 그리고 잘 되기 바란다. 이제 따라해도 괜찮을까요? 라는 메일은 그만들 보내셔도 된다.